हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम सी एस आई नेट नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वाई की पावर फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू फोर टी ग्रेटर देन जीरो एंड वाई जीरो इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑप्शन फर्स्ट इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन विच इज़ कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी सेकेंड इट हैज़ एटमोस्ट टू सोल्यूशन विच आर कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी थर्ड इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन विच आर कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी एंड फोर्थ इट हैज नो कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल सोल्यूशन ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी देखिए सोल्यूशन देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू बाई टू दी पावर फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू जहाँ पे के दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब के के किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से हमारे पास के क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब के क्या यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है ठीक है पॉजिटिव इंटीजर है के ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ से अगर हम इसको फाइव से मल्टीप्लाई करें तो फाइव के भी क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा एंड अगर इसमें हम प्लस टू एड करें तो फाइव के से वो ग्रेटर होगा तो हम लिख सकते हैं जीरो इज लेस देन फाइव के इज लेस देन फाइव के प्लस टू और अगर इसे हम फाइव के प्लस टू से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा जीरो लेस देन फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू इज लेस देन वन इसका मतलब जो फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू है इसकी वैल्यू हमारे पास ओपन इंटरवल जीरो टू वन में बिलोंग कर रही है ठीक है ये जो हमारे पास वैल्यू है फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू वन ठीक है ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगी वैल्यू एंड देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है लेट वाई इक्वल टू वाई एक्स देन कंसिडर द डिफ्रेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर अल्फा वाई बी इक्वल टू जीरो वेर बी बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू वन देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इनफाइनाइट एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन तो देखिए हमारे पास भी कुछ इसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर हम देखें डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वाई टू दी पावर अल्फा अल्फा की वैल्यू हमारे पास है फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू और ये जो अल्फा है हमारे पास फाइव के अपॉन फाइव के प्लस टू ये हमारे पास ओपन इंटरवल जीरो टू वन में बिलोंग कर रहा है तो क्या मिल गया हमें यहाँ से इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में दिया हुआ यूनिक सोल्यूशन ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड में दिया हुआ एटमोस्ट टू सोल्यूशन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा फोर्थ में दिया हुआ इट हैज नो सोल्यूशन तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन विच आर कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पार्ट सी से क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश एक्स प्लस लेमडा वाई एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू पाई कंडीशन दी हुई है वाई जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई पाई इक्वल टू जीरो हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन वाई इक्वल टू जीरो इट हैज़ अ नॉन ट्रिवल सोल्यूशन फोर हमें ये बताना है जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है इसके पास में नॉन ट्रिवल सोल्यूशन इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए होगा ठीक है लेमडा की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होगा और हमारे पास ट्रिवल सोल्यूशन है वाई इक्वल टू जीरो तो देखिए ऑप्शन दिए हुए नो वैल्यूज ऑफ लेमडा बिलोंग्स टू आर सेकेंड लेमडा इक्वल टू वन थर्ड लेमडा इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद एन ग्रेटर देन वन फोर्थ लेमडा लेस देन इक्वल टू जीरो देखिए सॉल्यूशन देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वाई डबल डैश एक्स प्लस लेमडा वाई एक्स इक्वल टू जीरो इन कंडीशन दी हुई है वाई जीरो इक्वल टू जीरो वाई पाई इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम डी वाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे वाई डबल डैश को डी स्क्वायर तो यहाँ से हम इसे लिख लेते हैं डी स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो तो इसके लिए ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो या फिर एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस आयोटा रूट लेमडा 
ठीक है अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हमें रूट्स मिले तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा पी आई तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा वाई एक्स इक्वल टू सी वन कोस रूट लेमडा एक्स प्लस सी टू साइन रूट लेमडा एक्स अब देखिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है वाई जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई पाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं वाई जीरो इक्वल टू जीरो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई जीरो इक्वल टू जीरो तो जीरो इक्वल टू कोस जीरो की वैल्यू वन एंड साइन जीरो जीरो तो ये आ जाएगा सी वन इक्वल टू जीरो अब सेकेंड कंडीशन का यूज़ करते हैं देखिए सी वन तो हमारे पास जीरो हो गया तो अब यहाँ पे वाई पाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो इक्वल टू सी टू साइन रूट लेमडा पाई अब देखिए अगर यहाँ पे सी टू भी जीरो हो गया तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा तो फोर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सी टू नॉट इक्वल टू जीरो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास सी टू को नॉन जीरो होना पड़ेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन रूट लेमडा पाई इक्वल टू जीरो और साइन की वैल्यू जीरो कौन कौन सी पॉइंट्स पे होती है एन पाई पे तो यहाँ से हमारे पास रूट लेमडा इक्वल टू एन आ जाएगा या फिर लेमडा इक्वल टू एन स्क्वायर फिर एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन तो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास एन स्क्वायर ठीक है इन पॉइंट्स पर नॉन ट्रिवल सोल्यूशन मिलेगा अब देखिए ऑप्शन को देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है नो वैल्यूज ऑफ लेमडा बिलोंग्स टू आर बट हमारे पास तो लेमडा इक्वल टू एन स्क्वायर पे नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन मिल रहा है तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया फोर्थ में दिया हुआ है लेमडा लेस देन इक्वल टू जीरो तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे एन की वैल्यू पॉजिटिव भी अगर हम लेके चलेंगे तब भी हमारे पास नॉन ट्रिवल सोल्यूशन मिलेगा तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया सेकेंड में दिया हुआ है लेमडा इक्वल टू वन तो लेमडा इक्वल टू वन पर यह करेक्ट है तो सेकेंड करेक्ट हो जाएगा थर्ड में दिया हुआ है लेमडा इक्वल टू एन स्क्वायर फोर एन ग्रेटर देन वन तो उन सभी पॉइंट्स पर भी हमारे पास नॉन ट्रिवल सोल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड फर्स्ट और फोर्थ इन करेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी पार्ट सी से क्वेश्चन है कंसीडर द सॉल्यूशंस वाई वन एंड वाई टू टू द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे यहाँ पर स्टार से डिनोट किया हुआ है जो हमारे पास दिया हुआ वाई डेस्ट इक्वल टू मेट्रिक्स और उसके मल्टीप्लाई में वाई ठीक है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑप्शन फर्स्ट वाई एंड वाई फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ सोल्यूशन टू स्टार सेकेंड वाई वन एंड वाई टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशंस टू स्टार थर्ड देर एग्जिस्ट अनदर सोल्यूशन वाई थ्री सच दैट वाई वन वाई टू वाई थ्री फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन टू स्टार फोर्थ वाई वन एंड वाई टू आर लीनियरली डिपेंडेंट देखिए सोल्यूशन देखिए हमें क्वेश्चन में होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है वाई टेस्ट टी इक्वल टू ए इन टू वाई टी जहाँ पर ए हमारे पास मैट्रिक्स है माइनस फाइव टू माइनस टू वन माइनस फोर माइनस वन माइनस वन वन माइनस सिक्स ठीक है और वाई वन वाई टू उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं अब हम क्या करते हैं इस मैट्रिक्स की रेंक फाइंड करते हैं तो रेंक फाइंड करने के लिए या तो हम इसका डिटर्मेंट फाइन करके रेंक पता कर सकते हैं या फिर इसे इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करके रेंक फाइन कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका डिटरमेंट फाइन करते हैं डिटरमेंट क्या आ जाएगा माइनस फाइव के रेस्पेक्ट में सिक्स इंटू फोर माइनस वन माइनस पहले से है तो प्लस वन तो माइनस फाइव इंटू ट्वेंटी फोर प्लस वन माइनस फिर नेक्स्ट यहाँ पे माइनस टू इंटू माइनस सिक्स माइनस वन ठीक है फिर यहाँ पे इस माइनस टू के लिए देखेंगे फिर यहाँ पे इस माइनस टू के लिए माइनस टू इंटू वन माइनस फोर ये सॉल्व होकर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन हंड्रेड फाइव इसका मतलब है जो डिटर्मेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है ठीक है डिटर्मेंट हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स थ्री क्रोस थ्री की है और डिटर्मेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इसकी रिंक क्या हो गई थ्री के इक्वल अब अगर रिंक थ्री के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एल आई आइगन वैक्टर कितने होंगे थ्री होंगे इसके लिए थ्री आइगन वैल्यूज होगी जिनके लिए थ्री आइगन वैक्टर्स होंगे और ये हमारे पास बेसिस फॉर्म करेंगे बेसिस में हमारे पास वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री आएंगे तो यहाँ से अगर ऑप्शंस देखें तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है वाई वन एंड वाई टू फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू स्टार लेकिन हमारे पास यहाँ पे बेसिस में कितने वेक्टर्स चाहिए हमें कितने सॉल्यूशंस चाहिए हमें वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री हमारे पास तीन सोल्यूशंस चाहिए हमें तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड में
देखिए अगर हम यहाँ पे y1 और y2 को देखें तो इन दोनों को हम जैसे y1 को हम y2 की हेल्प से जनरेट नहीं कर सकते या फिर y2 को हम y1 की हेल्प से जनरेट नहीं कर सकते तो ये दोनों कैसे हो गए लीनियरली डिपेंडेंट सॉरी लीनियरली इनडिपेंडेंट ठीक है और इसमें ये दिया हुआ वाई वन वाई आर लीनियरली इनडिपेंडेंट बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस तो हमें पता है बेसिस में तो हमें वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री ये तीनों चाहिए यहाँ पे सिर्फ वाई वन वाई टू दिया हुआ है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड में दिया हुआ है देर एग्जिस्ट अनदर सोल्यूशन वाई थ्री सच देट वाई वन वाई टू वाई थ्री फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ सोल्यूशन टू स्टार तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बेसिस में वाई वन वाई टू वाई थ्री तीन सोल्यूशन चाहिए हमें थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ में दिया हुआ है वाई वन वाई टू आर लीनियरली डिपेंडेंट लेकिन वाई वन और वाई टू कैसे हैं लीनियरली इनडिपेंडेंट तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे एंड फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएंगे